Georg Schmidt, ein Schweizer Kunsthistoriker, versuchte in der Zeit nach 1945 den bis dato gültigen, zu wenig präzisen kunstwissenschaftlichen Begriff des Naturalismus noch genauer zu erfassen und auf klare Kriterien gestützt zu beschreiben. So unterschied Schmidt den Naturalismus beispielsweise vom Realismus durch die These, dass es im Naturalismus darum gehe, eine Richtigkeit im Sinne einer größtmöglichen äußeren, also sichtbaren Annäherung an das Original zu erreichen. Dies ist die Mimesis. Der Realismus will hingegen eine der Gesellschaft innewohnende Wahrheit abbilden, übersteigert dabei auch die sichtbaren Verhältnisse motivisch. Durch diese Erklärung konnte Schmidt den Naturalismus zugleich auch von weltanschaulichen Ansprüchen abgrenzen und trennte diesen dadurch klar vom Idealismus, der sich in der Abbildung von überhöhter, reiner Schönheit und Anmut von der Mimesis entfernt. Um seine Thesen zu veranschaulichen, stellte Schmidt die Naturalismuskriterien auf, gestalterische Merkmale, die, wenn sie im Kunstwerk erfüllt waren, die Illusion des Vorbildes erzeugten. Als Illusionen bezeichnet Schmidt erstens die Räumlichkeit. Das heißt, der Bildraum wirkt dreidimensional, zum Beispiel durch einfache raumschaffende Mittel wie Überschneidungen oder Größenunterschiede oder durch Linear- oder Farbperspektive. Zweitens Körperlichkeit. Figuren oder Objekte haben ein erkennbares Volumen, das durch Licht- und Schattenmodulation, Überschneidungen etc. erzeugt wird. Drittens die Stofflichkeit. Material und Haptik des Dargestellten sind erkennbar. Die Maltechnik gibt Oberflächeneigenschaften wie Struktur, Textur, Transparenz oder Spiegelung wieder. Die Richtigkeiten der naturalistischen Darstellung sind erstens die Vollständigkeit. Das heißt, der Grad an zeichnerischem oder malerischem Detail ist hoch, die Darstellung nicht auffällig reduziert. Zweitens Proportion. Einzelform und Gesamtform stehen im richtigen Größen- oder Maßverhältnis zueinander. Und schließlich drittens Farbe. Die Lokal- und Erscheinungsfarbe wird so verwendet, wie sie in der Natur am Ort entsteht und wahrgenommen wird. Je mehr und je klarer diese Kriterien erfüllt sind, desto naturalistischer, mimetischer ist also ein Kunstwerk.